ስሜ እራዴት ሽመልስ ይባላል ለአዲስ አበባ ውስጥ ምን ነው ከዘመርኩኝ ሰባት አመት አከባቢ ሆኖ ያ ብዙን የተማርኩት የመጀመሪያ ዲግሪ ኢን በሶሻል ወርክ ይጃለሁ ምንም ሳራ በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ነው ቦርስ ውስጥ ሽብራ አከባቢ ይከፈለኛ ከዛ 2000 ሚሊዮን ነው ለቤት ክራይ ተቀማለሁ ነው መሰረት አይፈልጉት እቺን ማሟላው አንድ ሽብር ነው ማለት ነው አዋጭ አይደለም እናት ለማናገር ማለት ነው ወን ተላንተና አስር ብር አመጣሁት አስብሽው 15 ብር ነው ዛደር ከፋል ለኔ ግን 5 ብር ነው እዚህ የገባሁት ከደምጭ ከ20 ኪሎ ወርሽ ኢላው ሳይው ኔ ለራሴው ለቱን ለንጋር ሸርጥ እንንጨ ያ ታመስከን እንደ ኒንጃ ብዙ ቃላት ያጥረኛል የውነት ነው ማለት ሰላም ነሽ እንዴት ነሽ ሸሚዝ ነገር ፈልጌ ነበር ኖርሽ አንድ ስታይ ምደዳባም እንዳል ሸሚዝ ናቸው ኦኬ ስለልጌኝና እሺ ለኔ ምን አንሽ ቀጠን ያለ አዳም ይሄ ሳይበል ነው ስለ ላይ ነሽ ለካ ስንት ነው ያለው? አራቴ ወጣንት ዋጋው እንግዲህ ውድ ነው ከበፊቱ በጣም ነው ቃይ ጨመረው አሁን ኮስሞቲክ ራሱ በኤድሺ ቁጥር እየጨመረ ነው መታገኘ አንድ ዶዶራንት አሁን በፊት ባን ሳብር የሚመጣው አሁን 80 ብር 100 ምናምን ብር ነው የሚመጣው ልብስ ደግሞ ያው በብቻ በየጊዜው በኤድሺ ቁጥር የ100 ብር እና 50 ብር ነው ጣለው በሄድን ቁጥር ማለት ነው ያ ደግሞ ስራውን 
እንደሄድ አርጎ ነው በሰውም አይፈረድም ኑሮውም ያለውን ነገር ኑሮ እየጨመረንም ሄዶ ሰው የገቢ መጣ ትንሽ ስለሆነ በሰውም አትፈርጅም እንጂ ሰው ይፈልጋል መልበስ ይፈልጋል መቀባት ማግኘት ይፈልጋል ግን በጣም አቀሙ ያቀሙ ጉዳይ ነው የሰው አቀሙ ጉዳይ ስራው ላይ ያው ዝቅፈኛ ነው እንደውም እግዚአብሔር እየረዳን ነው እንጂ የምን ኑሮ በጣም ከባድ ነው ረድኤት ይሄን ኑሮ አለ ማሸነፍ ከዚህ ተሻለ ገብ ያለው ስራ ማግኘት ፈልጋለች ነገር ግን ስራ ማግኘት እንዲቀላል አልሆነላት ስራ ፈልጎ ማግኘት አዲስ አበባ በጣም አስፈቃሪ ነው በትምህርት ላይ ይያለ ምን ሰማው ነገር አለ አክሰሱ ሰፊ እንደሆነ የስራ አክሰስ ግን ወደ ተግባር ሲንገባ ያለው ሁኔታ እንደዛ አይደለ እናውን ከተመረቀ ወደ አንድ አመት አካባቢ ስራ በመፈለግ አስተዋጽኦ አለፈ ያለው እንደፈለገና ማስታወቂያዎች ይወጣሉ የሚወጣው ግን ጥቂት ሰው ነው የሚፈልገው ያው ስራ የሚፈልገው ሰው ደግሞ ብዙ ስለሆነ ከዛው ሊሰዳድሮ ያለውን አማራጭ ማግኘት በጣም አስፈጋሪ ነው የምንፈጠረው ስራና በየአመቱ ወደ ስራ ፈለጋ የሚመጣው የህزب ቁጥራችን መጠን እየተመጣጠነ አይደለም ስለዚህ አሁንም ወደ 11 ሚሊየን የሚደርስ حزب ስራ የፈለገ እንደ እንደ ስራ ፈላጊ ስቶክ ያለ ነው በየአመቱ ደግሞ 2 ሚሊየን የሚሆኑ ስራ አጥቶችን ደግሞ እዛ ላይ እንጨምራለ የህزب ቁጥራችን እየጨመረ ነው ብዙ ወጣት ስራ ፈላጊ ያለ ነው ያንን አብዞርቭ ማድረግ የሚችል ኢኮኖሚ አልፈጠርንም ማለት ነው ገና ስራ አጥነት ኑሮ ድነት ማሻቀብ ዲሁም የገንዘብ የምግዛት አቅም መዳከም የሀገራችን አጠቃላይ ኢኮኖሚ ችግር ውስጥ ለመግባቱ ማሳያዎች ናቸው በርግጥ ኢትዮጵያ ያጋጠማት የጥቅል ኢኮኖሚው ችግር መልክቶች እነዚህ ብቻ አይደሉም የበጀት ጉድለት የእዳጫና የወጪ ንግድ መዳከም የውጭ ምንዛሪ ጥረት የቁጠባና ኢንቨስትመንት ፍላጎት አለመጣጣም በመንግስት እየተካሄዱ ያሉ ትልልቅ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች ሂደት ምዝርክረክ ኮንትሮባንድና ህገ ወጥ ንግድ መስፋፋት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ካጎበጡት መካከል ተጠቃሽ ናቸው የንግድ ሚዛን ጉድለትን ተመልክቼ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከወደ ውጪ የምትልካቸው ምርት 3 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ነው ከውጪ ወደ ውስጥ የምታስገባው ወደ 16 ቢሊዮን ዶላር ነው ጉድለቱ ወደ 500% ማለት ነው የምንልከው 3 ቢሊዮን ዶላር ነው የምናስገባው 16 ቢሊዮን ዶላር ነው even positive ሞን እንኳን አንቺ positive ማለት የምንልከው ምናስገባው 16 ቢሊዮን ዶላር ቢሆን በቀጥታ ነው ማለት at a break even point ትርፍም ኪሳራም ይሌለበት by the way zero ማለት ውድቀት ማለት አይደለም ትርፍም ኪሳራም ይሌለበት ነጥብ ማለት ነው zero እንኳን አይደለም it's not at even uh, the break even point ላይ እንኳን አይደለም negative ውስጥም ያለው ማለት ነው የንግድ ሚዛን ጉልበት ሶስቱ ባንድ በኩል ኤክስፖርታችንን ከማሳደግ አንጻር የሄድንባቸው መንገዶች እስን ናቸው ወር በረቂ መጠን የምናስበውን ያክል ኤክስፖርት እድገት ማስመዝገብ አልቻሉም ብለን መወሰድ እንችላለን በሌላ በኩል ደግሞ ኢምፖርት እናደርጋቸው ነቃዎች መተካት ላይ የዛ ነው ያክል ኢኮኖሚያችን በቂ ኢምፖርትን ሳብስቲትዩት የማድረግ እንቅስቃሴ ማድረግ አልቻልንም ማለት እንችላለን የንግድ ሚዛን መዛባቱ ሀገሪቱ ያለባት ንድ ዓለም ክፍል አቅም አሳጥቷታል በሌላ በኩል የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግር ለማምጣት ይረዳሉ ይተባሉ በብድር የተጀመሩ ብዙ ፕሮጀክቶችም እዳቸው መከፈል ይቀርና ለጨማሪ ወጪ እየጠየቁ የእዳጫናውን አባብ ሰውታል እስከ 2011 ዓ.ም ተመረጥ ብቻ ኢትዮጵያ ያለባት የውጪ እዳጫና 1.4 ትሪሊዮን ብር ደርሷል በእኛ ችግሩ አሁን ያለው ሪል ኢኮኖሚ የምንለው የንግድ እንቅስቃሴን በአጠቃላይ የማምረት ሂደቱ በአጠቃላይ በኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ቶሎ ቶሎ ወደ ውጪ ተልኮ የውጪ ምንዛሪን ጀነሬት ማድረግ የሚችል የንግድና የፕሮዳክሽን እንቅስቃሴ ባለመኖሩ የተነሳ ይሄ እዳ ምንም እንኳን ወደ አሁን ወደ 60% of our GDP ቢሆንም ያን ያህል ከሌሎቹ ሀገራቶች ስታይ ምን አልባት ለልልቅ የብድር ጫና አለባቸው ከመጥያቸው አገራቶች አንጻር ስለታይ ያን ያክልም ላይ ሆነ ይችላል ግን ደግሞ ኢኮኖሚ ባጣቃላይ ያለበት መዋቅራዊና ጊዜያዊ ችግሮች የመከፈል አቀማችንን ይገዳደሩ ስለሆኑ ይሄን የብድር ጫና ከፍ ያለ እንዲሆን አስችሎታል 
በርካታ የመንግስት ፕሮጀክቶች ተጓሮች እናደርቀው ይተናል እነዚህን የመንግስት ፕሮጀክቶች ግን እንደሚገባው አላሳደርናቸው ሐሳባቸው ጥሩ ነው የታሰበው ኢነርጂ ለመስራት ነው ባቡር ለመዘርጋት ነው ፋብሪካዎች ለማቋቋም ነው ሐሳቡ ጥሩ ሆኖ ግን በዲሲፕሊን ተመራል ነበርም አንዳንድ ጊዜ በአንድ ጊዜ ለ13 በመጣድ እንደጣደ ለሱካር ፕሮጀክት አይነት ማለት ነው በአንድ ጊዜ ማን ወጣው ሰፊ ነገር ውስጥ ይገባል ማለት ነው ነበር ካንዱ አይተን የተማረን ያስተካከል ምህርት ይገባል ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ የፕሮጀክት አማራራችን በጣም ደካማ ነው የነበረው ይደርሳሉ ያባልናቸው ጊዜ አልደረሱ እነዚህ ፕሮጀክቶች ተበድረን ላይ ሰራናቸው እንዳንዶቹ ከአግር ውስጥ ብድር ሌሎቹ ደግሞ ከውጭ አገር ብድር ፕሮጀክቶቹ በታሰበው ጊዜ ባለማለቃቸው ብድሩ ሲመጣ እንግዲህ ወጫችንና አገቢያችን የሀገር ውስጥም የውጪውም እኩል አልሆነ አለ ማለት ነው ይሄ አጠቃላይ ሚዛኑን ያናገዋል በዚህ ምክንያት ጠለቅ ያለ የማክሮ ኢኮኖሚ ዛን መዛባት ገጠመን በጣም ኖብል ፕሮጀክቶች ነበሩ ግን ማለብ ካለባቸው ጊዜና ገንዘብ ስንት እጥፍ ጊዜ ፈጁ ሶ ያ ማለት የራሱ ኮስት አለው ማለት ነው ማምረት ጀምረው ገበያውን ማጥለቅለቅ ነበረባቸው በሚያስፈልገው ምርት ማለት ነው ወደ ውጪ ኤክስፖርት ተደርገው የውጪ ምንዛሪ አንጥቶ ብድራችንን መክፈል መጀመር መቻል ነበረባቸው ሶ መንገል ላይ መቅረታቸው ነው እንጂ ፕሮጀክቶቹ ችግር እቅዱ ላይ ፐርፌክት ነው ማለት አይቻለም እቅዱ ግን እቅዱ ላይ ከነበረው ችግር በላይ አፈጣጣማችን ከተፈ ነበርበት ቤት ውስጥ የሰራሽው በርካታ ነገር አለ ነው ሶፋ ደስተሻል ቀለም ቀበተሻል ቤቱን የኑሮ ያደረሽው ከጎር ቤቶቹን ተበድረሽ ደሞ የነበረሽ ነው የነበረሽን ጥሪ ሁሉ አወጣሽ ነው ሐሳብሽ የነን ቤት ነው በተሻለ ዋጋ ሸጣውallo ይደርስልኛል ብለሽ ነበር ጋል ደረሰልሽው በዚህ ምክንያት ባለዳው ዞሮ መጥቷል ተቃውሶብሻል ኑሮሽ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነው ዙን ጊዜ የሀገሪቱ ማክሮ ኢኮኖሚ ችግር ሲወሳ ባለፉት አመታት በተደጋጋሚ ከተሰማው የኢኮኖሚ ድጋት ዘገቦች አንጻር እናልባት ግርታ ሊፈጥር ይችላል ይህ ሁሉ ችግር ካለ የኢኮኖሚ ድጋት ነበር ወይ የሚል ጥያቄ ሊያጭር ይችላል ይሆናል በርግጥም ድጋት ነበር ለዚህም በየቦታው ባይናችን የምናያቸው የልማት እንቅስቃሴዎች የመሰረተ ልማትና ሌሎች ግንባታዎች ምስክር ሊሆኑ ይችላሉ የአይን ምስክርነት በአሃስ ሲደገፍ ደግሞ ባለፉት 25 አመታት የዜጎች የነፍስ ወከፍ ገቢ ከ164 ዶላር ወደ 833 ዶላር ለቅላላ የሀገር ውስጥ ኢኮኖሚ ከ7.9 ቢሊዮን ዶላር ወደ 84.4 ቢሊዮን ዶላር መድረሱን ያሳየናል ይህ ድገትም ከድህነት ወለልበታችን የነበረውን የህዝብ ብዛት ከ44% ወደ 23% ዝቅ እንዲላድርጉታል በሩብ ክፍለ ዘመን ውስጥ የተመዘገበው ይህ ድገት መነሻው ቆሞ ከነበረበት ወይም እየሽቆለቆለ ካለበት ደረጃ ላይ ነበር ይሁንና ኢኮኖሚው ያደገበት መንገድ ግን ችግር ነበረበት በዝንፈቶችም የተሞላ ነበር ይሄ አሁን ምን አወራለት ኢኮኖሚ በአንድ በኩል ያደገ ያለ ብዙ መሰረታዊ መዛነፎች ደሞ ያሉበት እንዲሁም ደሞ ዋንቀራዊ ችግሮችም ያሉበት ኢኮኖሚ ነው ተጠቃሚዎችንም መንግስትንም የግል ዘርፉንም በአጠቃላይ ኢኮኖሚያዊ ተዋናዮች ምንላቸው ባለቤቶች የኢኮኖሚ ተዋናዮች ለብዙ ችግሮች ያጋለጠ መዛነፍ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አላደገም ማለት አይቻልም ከነበረበት ዝቅተኛ ከመት ወደ አመት እየጨመረ መጥቷል በተለይ የሰርቪስ ሴክተሩ አድጓል የኮንስትራክሽን ሴክተሩ አድጓል ኢንቨስትመንት ሲኖር መንገድ ይሰራል ለግድቦች ይሰራሉ እነዚህ እነዚህ ቪዚብል ናቸው የሚታዩ ናቸው በተወሰነ መልኩ አድጓል ግን ስራ ፈጥሯል ወይ በበቂ ሁኔታ በበቂ ሁኔታ የውጭ ምን ዛሬ ፈጥሯል በበቂ ሁኔታ የምግብ አቅርቦት ጨምሯል ወይ ኢንፍሌሽን ሎ ነው ወይ የሰው መግዛት አቅም ጨምሯል ወይ ተብሎ ነው መመዘን ያለበት አንዱ ፐርፐስ ኢኮኖሚ ድጋፍ ፐርፐስ በቂ ወጭ ምን ዛሬ ኤክስፖርት በማድረግ ማምጣት አለበት የማኒፋክቸሪንግ ሴክተርን በማሳደግ ለዚህ ማኒፋክቸሪንግ ሴክተር 
ሲግኒፊካንት አይደለም ኮንትሪቢዩሽኑ ለኢኮኖሚ ከትራንስፎርሜሽኑ ቢኖር ከአግሪካልቸር ወደ ሰርቪስ ሴክተር ነው እንጂ ከአግሪካልቸር ወደ ማኑፋክቸሪንግ ወደ ኢንደስትሪ አላደገ በዚህ ምክንያት የኢኮኖሚ እድገቱ ወደ ታች ወደ ህዝቡ የተዳረሰ አልነበረም በቂ ስራ አልተፈጠረ እድገት ይያለም ስራ የማይፈጠርበት ሁኔታ አለ እድገት ይያለ ወጭ ምን ዛሪ የማይፈጠርበት ሁኔታ አለ በበቂ ሁኔታ ግን ቁም ነገርው ምንድነው ሰስተነብል አይደለም ቀጣይነት የለው እንደዚህ አይነት ኢኮኖሚ ስለዚህ ይሄ እድገት ዞሮ ዞሮ ሄዶ ሄዶ ሊሚቱ ላይ ሲደርስ ተንገራጭቶ ከመስመሩ የሚወጣ ነው ፈረንጆቹ ለህዝባቸው መሰረታዊ ፍላጎት አሟልቶ ስላበቁ የተወሰነ መንገድ አቀ ሊኖር ይችላል ከኢኮኖሚ እድገት ከአለም አቀፍ ኢኮኖሚ ሪሴሽን ዲፕሬሽን መቀዛቀ ዝቅጠት እና ምን ነገር ከነኝ ጋር ታይዞ የተወሰነ ብርሰብ ክፍም ይጎዳበት ጊዜ ሊኖር ይችላል ግን ባብላጫው ለህዝባቸው መሰረታዊ ፍላጎትን ያሟሉ አገራት ናቸው አይሽ የነሱ በቁጥር ነው የሚተነተን የኛ በቁጥር የሚተነተን አይደለም ለምን እንደው የህዝባችን ገና መሰረታዊ ፍላጎት አልተሟላለትም መሰረታዊ ፍላጎት መሟላት ብቻም ሳይሆን ገና በልቶ ማደር ጥያቄ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እና በቆጠር ለተተነች ያቺ ነው ምን ያህል ለምሳሌ እድገት ካለ ያ እድገት ለትምርት ለጤና ወዘተ ምን ያህል ሰው ተዳረሰለት ብለሽ ያንን ነው ዳይመንሽን እየሰራሽ ምትተነትኝውና ኳሊቲቲቭ ነው የሚሆነው አሁን ፈጥቶ ወጣውና ተባብሶ ይታየው የኢኮኖሚ ዝብጥ ለጥቂት አመታት ሳይሆን ለብዙ አመታት የተጓዝንበት የፖለቲካ ስርዓት ውጤት መሆኑን ብዙዎች ይስማማሉ መለዩ ለባሹ መንግስት ጀምሮ ማለት ነው። ካውን ድረስ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ፈተና ክድነታችን እንዳንወጣ ያደረገን ፖለቲካችን ነው። ባለፉት 17 አመታት መሬት አሽጥም አይለወጥም ተብሎ ይህ ድረስ ለምሳሌ አሁንም ድረስ እኮ ስንዴ ከውጭ መንገዛ ህዝቦች ነን ለምን ሆነ ብሎ መጠይቅ ያስፈልጋል። ትልቁ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ችግር መሬት ከፖለቲካ ቃልነት ካይማኖት ቃልነት ወጥቶ ወደ ኢኮኖሚ ቃልነት እስካል ተሸጋገረ ድረስ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የትም አይደርስም የትም አይደርስም ራሽናሉ ምንድነው ይሄን ስለ ራሽናሉ ምንድነው አንደኛ ነገር የገብር ያገር ነው የኢኮኖሚ አጥንቱ ይጀርባ አጥንቱ ግብርና ነው ስለዚህ ይሄንን ምንጭ ትልቅ ምንጭ በደንብ አድርገሽ በማፋፋት ነው ሌላውን ማኑፋክቸሪንግ እና ሰርቪሱን ዘርፍ እንዲያግዝ ማድረግ መስቸው ምንጭሽ ያ ነው ነው መንግስት ኢንቮልቭ ሲያደርግ በዋናነት አንድ ኢንቮልቭመንቱ ኢንዲቪጁዋልስ ኢንዲቪጁዋል የኢኮኖሚ ፕሌየርስ እኔ ወይን ማንቺ ኢንቮልቭ ልናደርግ በማንነች ልባቸው ኤሪያዎች ነው የመንግስት ኢንቮልቭመንት ሊኖርም ይገባው ግለሰቦች መስራት የማይችሉት ነገር ነው መንግስት መስራት ያለበት የግለሰቦችን የመስራት ፕሮዳክቲቭ ኢንሴንቲቭም ሊጎዳ በማይችል መልኩ ነው የመንግስት ኢንቮልቭ ማድረግ ያለበት እስከዛሬ የነበረው መንግስት ከቸርቻሮ ንግድ ጀምሮ ትልልቅ እስከሚባሉ ኢንቨስትመንቶች ኢንቨስት የሚያደርግ መንግስት ነው። ስለዚህ የራሱ ሊሚቴሽንስ ነበር በዋናነት ኢንዲቪጁዋል ኢኮኖሚክ አክተርስ ነው። እኔ ወይንም ማንቺ ምንባለውን ለንሰራ ምን ይችላል ፕሮዳክቲቭ ኢንጌጅመንት ዲስኢንሴንቲቫይስ ያደረገ የነበረ ኢንቮልቭመንት ነበረው። አንድ ፕሮጀክት መንግስት ስለያዘ መግለጽ የተሰለያዘ ውጤት አመኑ አይደለም የሚለው ነገር አያስከለም። አሉ በሀገር በሀገራት ብቻ እንደ ሲንጋፖር አይነት የመንግስት ፕሮጀክቶች ነው በጣም ውጤት አመኑ ነበር አሉ። ደግሞ የግሉስ ሰርቪሶቹ የተባላሽ የሞት ፕሮጀክቶች አሉ። ችግሩ ከማን ያዘው አይደለም እንዴት ተያዘ ነው? ያ ሞኖ ግን የኛ ጋር ደግሞ የነበረው ችግር በጣም በብዙ ረቀት ሄደን የግሉን ሴክተር አገልግሎና የቆየ ነው። አሳሰቦ ራሱ የግሉ ሴክተር ኪራይ ሰብሳቢ ነው የሚል ስለነበረ ኢኮኖሚያችን ውስጥ የግሉን ሴክተር በሚገባ ራስ ያ አንዱ የዚህ ኢኮኖሚ ትልቅ ችግር ነው ነበረው። ዘላቂነት ባለው ሁኔታ ሀገር በቀሉ ባላሀብት ያሳደገ ምጣት ያልቻለ በጣም ብዙ ትልቁ ችግር ይሄ ነው የመንግስት ባይደው ያለው ሀብት የታክስ ፔር ሀብት ስለዚህ እሱ የታክስ ፔር ሀብት ባግባው ኤፊሼንት ኢኮኖሚ ሊያሳድግ በሚችል መልኩ አት ዴንድ ኦፍ ዘ ዴይ ደሙ ያንን ታክስ ፔር የተሻለ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ እንዲኖር ሊያስችል በሚችል መልኩ ኢንቨስትመንት ደረጃ ያለበት ሀብት ነው የመንግስት ሀብት የመንግስት ሀብት የህዝብ ሀብት ስለሆነ ስለዚህ እሱን ኤፊሼንትሊ መጠቀም ላይ ሊሚቴሽኖች ነበሩት እሱም እና አስከተለ በአንድ በኩል እየተመናመነ ያለ የግል ዘርፍ እድገት እንዲኖር አስቻለ ሌላ ኢነፊሼንት የሆነ ሀብት የሀብት አሎኬሽን እንዲፈጠር አረጋና ብዙ የሀብት ብክነት ሙስና ታያጅ ተግዳሮቶቹን በኢኮኖሚስ ፈጠረ 
ሶ እሱ ዝንፈት አሁን ላለንበት ዝንፈት ዋነኛ መንስኤ ነው ማለት እንችላለን ዲሞክራሲ መሬትና ቴክኖሎጂ የሚባል መፍትሄ ነው ያለው ዲሞክራሲ በተመለከተ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ምክንያቱም 80 ብሔር ብሔረሰብ አለ ብዙ የማንነት ያቂዎች አሉ አለ አይደለም ባህሉ ዳይቨርሲቲ ያለው ወዘተ እና ይህንን ሁሉ አኮሚኒቲ ያደረገ የሚችል ዲሞክራቲክ ኢንቫይሮንመንት ያስፈልጋል መሬትን በተመለከተ በገጠር ትሪፕል ላንድ ኢንቨስትመንት ፖሊሲ የሚባል ተፈጻሚ ቢሆን የሶሲዮሽ የመሬት ኢንቨስትመንት ፖሊሲ ገበሬ ባላብትና መንግስት ሶስቱ አንድ ላይ ተቀናይተው የግብርና አክሲዮን ኢንደስትሪ ማህበራት በገጠር በገበሬው ፈቃደኝነት ላይ ተመስርቶ በፓይለት ፕሮጀክት ለተወሰነ ጊዜ ቢሞከር ቴክኖሎጂ ለምሳሌ መንግስት ለህዝባችን የሚሰጠው አገልግሎት በጠቅላላ ግልጽ እና ተጠያቂነት መሆን የሚችለው የሚሰራቸውን ስራዎች ለምሳሌ አሁን ባለው የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሲለቃቸው ነው ወለትሻ ሰራ መተምለት መቀባደጃ ላይ ይፋ ይሆኖ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ለነዚህ ስር የሰደዱ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች መፍትሄ ይሆናል የሚል ለምነት ይጣልበት ኢትዮጵያ ለወጣቶቿ ተስፋ የምትሰጥ እንጂ ተስፋ የምታስቆረጥ አገር እንዳትሆን የምንችለውን ሁሉ እንደምናደርግ ቃል ተገባለሁ በሚቀጥሉ ጊዜያት ለወጣቱ የሥራ ድል መፍጠር ብቻ ሳይሆን ወጣት ባላፍቶች በብዛት እንዲፈጠሩ እንሰራለን ለዚህ እንቅፋትና መተናከል የሚሆኑ አመለካከቶችና የተንዛዙ አላ የሆኑ አስተራሮችን አስወግደን ፍታዊ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፍርሃት እንዲኖረን መንግስት ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል መንግስት የደበት ትልቁ አክሽን ምንድነው አዲስ አበባ አድሚኒስትሬሽን ካለም ባንክ ከፍተኛ ገንዘብ ድጋፍ ማግኘት ለበጀት ድጋፍ ማግኘት ሁለተኛ ከወዳጅ ሀገሮች እንደዚሁ ተጨማሪ ገንዘብን ሰፖርት የሚያደርግ የፎረን ኤክስቼንጅን ሰፖርት የሚያደርግ ገንዘብ ማግኘት በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ካንዳንዳ ሀገሮች ጋር የዳ እንሰረዛና የዳ መክፈያ ጊዜ ማራዘሚያ ነው ይሄ መሰረታዊና በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ይሄ ባይኖር ኖሮ ምናልባትም የውጭ ምን ዛሬ እጥረቱ የከፋና የዋጋገሽ በቱም የከፋ ፑል ብሎን የሆነ ማክሮ ኢኮኖሚክ ክራይሲስ ይፈጠር ነበር ኢኮኖሚውን እንዲያርግ ማስቀጠል ይቀርና የኢኮኖሚ ዘላቂነት የሚፈታተኑ ተግዳሮቶች ነበር የነበሩት ማለት ነው። ስለዚህ ነው ወዲያ ሆኖ ወሳኝ ሆኖ የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች አስፈላጊ ነበርዎት። ቆም እናርገው ይሄን ብድርና ቆማውን ቤቱ ተዛብቶ ይያለ ይሄ ተጨማሪ ነው ቅድ ታቱ ላይ እና መጨመር ነበር የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ በተለየ ገበያ የሚመጡ ውድ ድሮችን እናቆም ፕሮጀክቶቹን እንገምገማቸው ምን ያለው? ቁጭ ወለን አየን ለምሳሌ በገንዘብ ሚኒስቴር ራሱ የሚታደሩ ፕሮጀክቶች የመንግስት ፕሮጀክቶች ከ40 ቢሊዮን በላይ ኮስት ኦቨር ራን ነበራቸው ያን ነበር የሚያሳየው የመንግስት መድሪሶቹ ላይ ያየሹ ነው በርካታ ሆነ ብድሮ አስተዋል ብድሮቹ ጫራ እየተከፈሉ አይደለም ማለት ሁሉ ደግሞ እንደ ሜቴክ አይነት ነው ቀዳዳ በርበር የነበረ አለ እነዚህ ሁሉ ስታይ ነው ነው ቆም ብለን አሰራችን አስተካክል እነዚህ ለመንግስት መድሪሶች እንደገና አፍሪካን እንገባቸው በአዲስ መንገድ ይሰሩ አጠቃላይ የኢኮኖሚ አሰራሩን ምን ቀይረው የሚለው ሐሳብ የመጣው እና ከዛ ተነሶ ነው እንግዲህ ተቀማሻሻ ያመጣ በርካታ ኢነፊሽንሲ ያለ ቫልዩ ፎርመን የሚነለው ነገር በትክክል ለሚፈልገው ስራ ገንዘቡ ስላልሆነ በኮራፕሽን አቢዩስ ስለተደረገ በመሳሰሉት እነዚህ ችግሮች ተፈጥረዋል በተለይ በውጭ ምንዛሪና በነጥረትና በኢንፍሌሽን ካየ ነው የውጭ ዳጫናም እንደዚህ ሆኖ ስለዚህ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ያመጣው ነው የስትራክቸራል ትራንስፎርሜሽን ዓለም ኖር ነው ለትግሩ መስተይ ለመስጠትም ሀገር በቀለ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ይፋ ሆኗል። የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባቱ የማታ ማታ ኢኮኖሚያችንን የከፋ ደጋ ውስጥ እንዳይጥለውና ፍጥነቱም እንዳይገጣ መንግስት የተለያዩ ጥናቶች ሲያካሄድ ቆየ ሲሆን ባሁን ጊዜ ራሱን የቻለ ግብራኤል በማቋቋም አገር አቀፍ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሙን የበንደፍ ስራ ተጀምሯል። የተለያዩ የሪፎርም ስራዎች ዘላቂና ጤናማ የሚሆኑት በማክሮ ኢኮኖሚ ሲደገፉ በመሆኑ መንግስት ሁሉንም ዜጎች ሊሳተፉበትና ከሚገኘው ተርፋቱም ሊቋደሱበት የሚችሉበትን አገር በቀለ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም መዘርጋቱ አስፈላጊ ወቅታዊም ነው
በደንብ በተቀናጀ መልኩ ኢኮኖሚ መምራት ያስፈልጋል ማክሮንም መዋቀራዊንም ዘፈኑም አንድ ላይ ማየት ይገባናል ከዛ አልፎ ደግሞ አጠቃላይ ኢኮኖሚን ማየት ነው የሚያስፈልገን በቁጥጥ ልይታ ላይ ከተመሰረተን ያንን መቃይል አናወጣው ባለፉት ጊዜያት ግብርና ብቻ አምባሳደር ብቻ ያለባቸው ሁኔታዎች ነበሩ ያለን እድል ምንድነው በአገሪቱ ውስጥ የሚሆነው ሰፋ አርገን ማየት አለበት ሀብቱንም ሀብት ስንል እንግዲህ እንግዲህ ለኢኮኖሚ እርገት መስርታው የሆነው የሰው ሌበር ምንለው አለ በእንግሊዘኛው የሰው ጉልበት ምንለው የሰው ኃይል ካፒታል አለ ደግሞ የሰው ዕውቀት ኢንተርፕሪነርሺፕ እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው ልናቀናጅና ውጤታማ በሆነ መንገድ ለናሳማራ ምንሽ በሚለውን ያያል ማለት ነው ለዚህ እንዲረዳ ሁሉንም ያክፈል አያገልም አሁን የግሉ ሴክተር መንግስ ጋር የነበረውን ተቃርኖ ይፈታል ከተ በግሉ ሴክተር የኢኮኖሚ ሞተር መሆን ሆኖ መቀጣ ያለበት ይላል ያለንበት ኢኮኖሚ ሎ ስኪል ሎ ቴክኖሎጂ ሎ ኖሌጅ ደረጃ ላይ በኔቸር ላይ ዲፔንደንት ነው ከዚህ ከድነት መውጣት የሚቻለው ከዚህ አይነቱ ምርትና ምርታማነትን በእጅጉ ዝቅተኛ ከሆነበት ሁኔታ ወደ ተሻለ ምርትና ምርታማነት ነው ያለው ሞደርን የሆነ አግሪካልቸር ሞደርን የሆነ ኢንደስትሪ ማኒፋክቸሪንግ ከዛ ሰርቪስ ሴክተር መጓስ ይቻላል ስለዚህ በዚህ ረገድ structural transformation ለ emphasis መሰጠቱ supply and enhance ለማድረግ emphasis መሰጠቱ በጣም important ነው በሀገር በቀለ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ግብርና አምራች ኢንደስትሪ ቱሪዝም ማዕድንና ዲጂታል ኢኮኖሚ በዘርፍ ደረጃ ትኩረት የተሰጣቸው ናቸው መንግስትም በተመረጡ ዘርፎች ተሳትፎ ያደርጋል government የሚሰራው government private sector የሚሰራው private sector የቄሰረ ለቄሰረ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እንደሚባለው ማለት ነው። እንጂ ተመጋጋቢ ሆኖ እንዲያድግ ነው እንጂ አውትራይት ጎቨርንመንት ሮል የለውም አውትራይት ጎቨርንመንት ከዚህ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ መውጣት አለበት የሚል ነገር የለም። ትሩ ዘት ፕሮሰስ የፕራይቬት ሴክተሩ የተጠናከረ ሲሄድ የስቴት ሴክተር የጎቨርንመንት ሮል እየቀነሰ ይመጣል። የመጀመሪያ ደረጃ አማላካቾች አጣጫው ጥሩ መሆኑን ነው የሚያሳዩሽ። አሁን በዚህ አመት እንኳን ብታይ መንግስት ባንኮች ወደ ሌሎች ባንኮች በጠቃላይ ከሰጡት ግድር ውስጥ ለግሉ ሴክተር የሄደው በ40 ዘጠኝ በመቶ አካቢ ነው ያደገው ለግሉ ሴክተር ስለ እንትበ ሳይሻል በሌላ በኩል ወጣቱ ስለ ስራ ፈጠራ ያሰበ ነው ያለው አገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያው ብዙ ተስፋ የተጣለበት ነው ይሁንና ይሄን ማሻሻያ ተግባራው ለማድረግ የሚያስችል ተቋማው ያቀመች የሉንም የሚል ስጋት የሚያነሱ ወገኖች አሉ ለረጅም ጊዜ ኢትዮጵያ ተቋማት ደካማ ሆኗል በለው የፖለቲካ አስተሳሰብ በሎያሊቲ ላይ በመሪስ ላይ ያልተመሰረተ በመሆኑ በችሎታ ላይ ያልተመሰረተ በመሆኑ የሰዎች ምደባ ብዙዎቹ ተቃውሞት ዊክ ናቸው ኮምፔር ኢቨን ቱ ቱ አዘር አፍሪካን ካንትሪስ ለታሉን ኢስቴጂያ ስለዚህ ኢን ኢንስቲትዩሽናል ሪፎርም ኢዝ ኢምፖርታንት ቴክኒካል ኖሌጅ ኢዝ ኢምፖርታንት የፕሮጀክት ኢምፕሊሜንቴሽን ፕሮጀክቶችን ማጥናት ከዛ በኋላ ወጭነታቸው ታይቶ ኢንቨስት ሲደረግ ኢንቨስትመንቱን አሰስ ማድረክ እነዚህ ኢምፖርታንት ናቸው የፋይናንሻል ሴክተር ኢዝ ኪ ለሆም ግሮን ኢኮኖሚ ይሄን ሪፎርም ማድረግ ሪካፒታላይዝ ማድረግ ሪስትራክቸር ማድረግ ይጠይቃል የተቀናጀን ድስራት የለም በጣም ረጅም ገበያ ነው ያለ because ኢትዮጵያ እንደ ሀገር በጣም ሰፊ ሀገር ነች ገበያዎቻችንም በመሰረተ ልማት ችግር የተሳሰሩ አይደሉም አሁንም በባህላዊ መንገድ ከተንንሽ የሰፈር ጉዱ ሁሌቶች ጀምሮ ትልልቅ እስከምንላቸው ማከላዊ ገበያዎች ያለው ሰንሰለት በጣም ረጅም ነው ብዙ ተዋናዮች ሚሳተፉባቸው ናቸው ሚሳተፉት ተዋናዮች በአንድ በኩል ግልጽ በሆነ ኢኮኖሚ ውስጥ ሚሳተፉ ናቸው ሌላ ደግሞ ግልጽ ባልሆነ ኢንፎርማል በመንለው ወይንም ደግሞ ኢመደበኛ በመንለው ኢኮኖሚ ውስጥ ሚሳተፉ ናቸው ስለዚህ የንግድ ስርዓታችን ባጠቃላይ በመደበኛና ኢመደበኛ በሆኑ ስርዓት ውስጥ በሚሳተፉ በሚያወልሉ ፕሌየሮች ወይ ተዋናዮች የተያዘ ከዛው እጪ ብዙ ማል ፕራክቲሶችም አሉ። የንግድ ስርዓት ውስጥ በጣም ብዙ ካሰራር ከመዋቀራው ያደረጃጀ አደረጃጀት ከቁጥጥር ችግሮ ጀምሮ በጣም ብዙ የተንሰራፋ ዲስቶርሽን ምንለው የንግድ ዝንፈትን የሚያስከትል በጣም ብዙ ዝንፈቶች ናቸው በኢኮኖሚያችን ውስጥ እናስተውለው ሶስት ሺህ ብር ደም ውስጥኛ እንደሆነችና ከዚያው ደግሞ ለት ሽብሩ ለቤት ክራይ እንደምታወጣ ይነገራችሁ ረዴት ከራስዋ ያነሰ ገብ ያላችሁ ዜጎች ሁኔታ ደግሞ ይበልጥ ያሳስባታል ደሞ ዘይዮሩ ተከፋይ ነኝ እኔ እንደዚህ ከተቸገርኩኝ ለማሟላት ከኔ ይበታቻለሁ ደግሞ ደሃ ማበረሰብ 
የቀን ጉርሱን ለማግኘት ሚሮር አጣው ማህበረሰብ ደግሞ እንዴት ነው ሚኖረው ሚኖር ነገር በጣም አሳሳቢ ነው ስለዚህ ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው ሀገራችን የገበያው ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ነው ሰው በመሰረታዊነት የሚያስፈልጉትን ነገሮች ለማሟላት በከፍተኛ ሁኔታ ችግር ውስጥ እየወደቀ ነው ያለው ስለዚህ ከታች ያለው ምን ይሆናል የሚለው በጣም አሳሳቢ ነው የኛ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው ይህ የረዲ ጥያቄ የብቻው አይደለም ያብዛኛው ዜጋ ጋር የለተለት ጥያቄች በጣም ውድ ነው ኑሮ ጫና ነው ኑሮ በጣም ውድ ነው የተወደደ ነው ህዝቡ ደግሞ ምን ማረግ ይችላል 3 ኪሎ ይገዛ ከሆነ 1 ኪሎ ገስተ ይገባ ሌላ ምንም ማረግ አይችልም 5 ኪሎ ይገዛ እንደሆነ 3 ኪሎ ገስተ ይገባ በቃ 35 ብር የሚሸጥ ነው 90 ብር ነው የሚሸጥ ይሄ ይሄ እነዚህ ራሱ 25 ብር ነበር የሚሸጠው አሁን 150 160 ብር ነው የሚሸጠው ዋጋ እየጨመረብን ነው የሚመጣው በዋጋውስ ላይ ሚኖር ጭማሪ በሁለት አመት በሶስት አመት ነበር እኔ ሳለ ለምሳሌ እኔ ልጅ ሆኜ ለ30 ዳ 25 ሳንቲም ተጣ በነበረ በዘመን ላይ የ25 ሳንቲም ለ30 ሬት 35 ሳንቲም ይገባው ከሶስት አመት በኋላ ነው። እ ፍኳር በኪሎ ከ1 ብር ከመናምን ሳንቲም ተነስቶ ወደ 2 ብር ከመናምን ሳንቲም ይገባው በአመታት ልዩነት ነው። ነዳጅንም በተመለከተ የ5 እና የ10 ሳንቲም የ25 ሳንቲም ልዩነቱ በዘመናት ውስጥ ነበር የነበረው። አሁን ግን ያደለ በሰኞ ግብይት ለማክሰኞ ግብይት ትልቅ ልዩነታል ይሄንን ያመጣው ምንድነው የተረጋጋ የኢኮኖሚ ስርዓት ስለሌለን ነው ዛሬ የቤት ክራይ ትላንት ከመንከፈለው ምንም በቃ እንደው የተመን መወዳደሪያ እንኳን በሌለው ሁኔታ በጣም እጥፍጥፍ ነው የሚሆነው መሰረታዊ ዛሬ የምትመገቢያቸው ነገሮች ከገበያ ላይ ለመግዛት ገበያው ላይ ገንዘባችንን ይዘን ለመግዛት በምን ይችልበት ደረጃ ላይ አይደለም ያለው ዛሬ አይደለም ጠግቦ ማደር በልቶ ለማደር በልቶ ለማደር አትሊስ በጣም ከባድ በቀን ሁለት ሶስት ጊዜ መመገብ የማይቻልበት ደረጃ ላይ ደርሷል ይህን የማክሮ ኢኮኖሚ ስብራቶች ጠግኖ ኢዜጎቹ ኑሮ ከመስተካከለ ይባሰ አስቸኳይ ሀገራዊ አጀንዳ ይኖር ይሆን 